Hello everyone, uh, Daniel here. Uh, sorry again, like a few minutes ago, I just got um, to take care of the baby first. So right now, um, I think we should be good. We should be good now uh, to go. Sorry again uh, for the delay. I know normally, but this time we should be finishing the video. So we are just starting. But bear with me. I hope you will find uh, some great tips and advice especially concerning the medical uh, expense reduction on your tax return. I will be sharing uh, some great tips about what expense you are allowed to deduct on your tax return. Um, we'll be talking about the expense and deduction that you can claim because there are so, so, so many expense that usually some, sometimes people forget about or maybe they just don't know about that they can claim on the medical expense when they are doing their tax return. Uh, first of all, also, I forget, I, for, I forgot uh, to thank everyone uh, that sent me a message or call uh, because last week I wasn't feeling well. Uh, so thank you again for all your messages and your uh, well uh, wishes. I'm doing a little bit much better today. So glory be to God because, okay, I'm here today. So yes, without uh, further delay, we're going to start. So today I just wanted uh, to share with you about medical expenses because it is a point that a lot of people forget about when they are doing their tax return. Um, maybe they even they think about they said okay maybe I didn't have any expense or I didn't have any prescription so that's it uh, I have nothing to claim but there are a lot of things that you can claim on the, the medical expense on your tax return and that um, that you are not doing you have not been doing that for uh, many years so I hope this video is going to help you uh, in that purpose. So the first thing is you are only, uh, or, um, we are talking about the tax return for 2015. So you are only allowed to claim a medical expense that happened, that occurred during the 12 month period in 2016. Yeah, 2016, from January to December 2016. So if you have any medical expense during that year, you can claim it on your tax return. But also, you can claim anything related to 2015 that you didn't claim yet on maybe your 2015 uh, tax return. So if you have any expense related to 2015 that you didn't claim yet, you can also claim it on your 2016 tax return. That was first. The second thing is you can claim medical expense for you, uh, your spouse or your common law partner or your kids. So everyone in your family that is related to you that has any medical expense, you can claim it on your tax return. But the additional thing that many people doesn't know is that you can also claim tax uh, medical expense for your parent, your grandparent, your sister, your brother, your grandchild, your aunt, everyone of your family that you took care of during 2016. So if during 2016, for example, I did take care of, I did took care of my, uh, of my mother or maybe my grand, uh, my grandfather uh, or my grandparents, everyone in your family that was resident in Canada during 2016 and that you took care of during 2016, you can claim that medical expense under, under your tax return. But also another one other tip that um, people doesn't know about is in order for you to have greater or to have more return when you are doing your tax return is if for example you are you and your spouse has medical medical expense or maybe you only have medical expense but your spouse has the low income in the family. So that means, for example, if the uh, husband and wife, the husband is making, I don't know, let's say 50,000, but the wife is not making any money or the wife is only making maybe 20 or 30,000, it, it should be a good thing to claim the medical expense on the, the wife's uh, tax return because this will, uh, this will give you guys a greater return uh, family-wise. 
So, um, so I did talk about uh, tax uh, medical expense related to any member of your family that you took care of during 2016 or 2015 and that you didn't claim yet. You can claim it on your 2016 tax return. So that uh, for your parents, grandparents, sisters, brothers, and everyone that was staying in Canada with you uh, during 2015 or during 2016. You can claim that medical expense under your tax return. It is recommended, it is a good thing to claim the medical expense under the person, the partner, the spouse that has the lower tax, uh, the lowest income uh, in the family. That should be, um, that should, uh, that should allow, that, sh that should uh, normally give you more, more money in return on your tax return. And also something else that a lot of people doesn't know about is, uh, if you travel, if you did travel outside Canada during 2016 or 2015, and then you had, um, you did incur some medical expense outside of Canada, you are also allowed to claim that under your tax return here in Canada in 2015. So if during 2015 you did travel, I don't know, to Africa, Europe, or maybe into, in the US, and then you did, uh, I don't know, you, you went to the hospital, you saw a family, I don't know, a family doctor or some, something happened there and then you had to spend, you had to spend money there over there uh, related to your health. So you are allowed to claim that medical expense back here in Canada on your tax return. So first thing, always make sure that you keep all your receipts, you keep all your, all your prescriptions. I know there are a lot of expense that you can claim on your tax return without prescription, but mostly for 100%, everything that is medication related, you need to have a prescription in order to claim it on your tax return. You cannot claim something that you buy or you purchase over the counter. That doesn't count as uh, on your tax return. So you need to make sure that you have a, a prescription for that. And it is not that difficult to have a prescription. You can just go to a walking clinic doctor and the person make sure that they give you a, pres a prescription before you go out uh, to purchase every, anything. Um, also, I will be posting in, in the comment uh, some, uh, some example of expense that maybe a lot of people doesn't know about that are medically, uh, medical, me, as medical expense that they can claim on the, their tax return. So maybe just have a look, maybe it can help uh, under your tax return. So you are not only allowed to claim any medical, medical expense that you incur in Canada, but you can also claim any medical expense that you happen, that you spend outside Canada. So always make sure that you keep all your receipts with you, or if you did make the purchase with your credit card, make sure that you have your, uh, your statement, but the most important thing will be the receipt. Make sure that you have the prescription. Also make sure that the name, you know, uh, you, 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 you write down the name of the person because you can buy something for your parents or your grandparents. So make sure that you remember from who, for who it was. So I said uh, that I also will be posted, uh, will be posting some example of medical expense because I am thinking about medication. I'm thinking about AC. Did you know that you can claim expense related to your air conditioner on your tax return as a medical expense? So that is something maybe people doesn't know about. You can claim uh, premium uh, insurance that. Uh, if you buy a, you buy a premium, you have a private health insurance. The premium amount that you pay for, you can claim that on your tax return. I'm talking about, for example, student, student uh, privileges that comes here in Canada for a short period of time, maybe to study and to to work. They have an insurance uh, that they are mandated that is mandatory for them to pay when they come here in Canada. So they are allowed to claim that insurance amount on their tax return. So if you didn't claim yours in 2015, there is still time to claim it on your 2016 tax return. 
You can claim transportation if, for example, you have to go to a hospital and maybe, I don't know, you are in Scarborough and you have to go to drive all the way in Mississauga to go to the hospital. That transportation, you are allowed to claim it on your tax return. So make sure that you keep all the receipts if you are taking a cab or, I don't know, Uber. Make sure that you keep all the receipts with you uh, in order to put that amount on your tax return. If you use a special transportation, I'm talking about people who are disabled and that need, who need a special help uh, in your transportation, as you will need special accommodation. All those fees and expense, you are allowed to claim it on your tax return. And in addition, there is a tax credit that the government of Canada gives to everyone that is uh, disabled or if you have any disability during the 2016, you have to apply for that. It is a tax credit amount that you can claim that the, the, the government pay you back when you have any medical condition during the year and that prevents you maybe to work and stuff or stuff like that and maybe that your insurance doesn't cover. So make sure you check with your bookkeeper or the person who does your tax that they claim that amount for you because it is something that is there available for you. So and if you don't if you don't claim that no one is going to hand you a check that okay this is what you, you have this is what is owed to you if you don't claim if so if you don't claim they you will not get so make sure that I don't know you ask your tax uh, preparer. Um, I help people individual or small businesses do it, uh, doing the tax. I know the you have to up till end of April to do your tax. So if you need any help or if you have any question, drop a comment uh, below uh, the video and I will be happy to assist you and to provide any assistance that I, uh, the, any assistance that I can. Yeah, so I'm going to post uh, some example of uh, medical expense that you are allowed to claim on your tax return. If you have any question or any concern, feel free to drop a comment or just maybe uh, send me a private message me or call me. Uh, my phone number is also available for anyone who need help with uh, their tax return. So, okay, I'm going to switch in French now for uh, those of you who speak French. Uh, just that you can also take advantage of my video. The, salut à tout le monde, Daniel Gounou ici. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui uh, pour la petite vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont souhaité les, les, les souhaits de bonne santé pour la semaine dernière parce que je sais que je me sentais pas très bien. Donc, j'ai pas pu faire des vidéos pour uh, une bonne partie de la semaine dernière. Mais, uh, vous la radio, ça va um, nettement beaucoup mieux. Donc, j'espère que cette semaine, um, je vais pouvoir vraiment uh, être à jour pour les, uh, les vidéos. Donc, pour tous ceux uh, ou celles qui ont besoin d'aide ou d'assistance pour les, uh, faire leur retour de taxes, uh, postez le commentaire en dessous si vous avez des questions relatives à la taxe, à vos retours de taxes, que ce soit uh, pour des personnes individuelles ou bien si vous avez un business à votre propre compte ou bien en tant que corporation. Je serai très ravie de vous aider. Si vous êtes nouvel arrivant au Canada ou bien vous êtes juste comme étudiant ici et que vous ne savez pas exactement c'est quoi que vous avez droit à mettre dans votre retour de taxes, je suis disponible. Donc, laissez un commentaire ou bien vous m'envoyez un message en privé ou bien vous appelez. Il n'y a pas de souci. Si je peux vous aider, je vous aide. Il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui particulièrement, je parlais de retour de taxes. Je parlais des, des frais médicaux. Parce que il y a beaucoup de frais médicaux. Moi personnellement, j'ai j'ai su j'ai que c'est comme quand tu es dans une situation que tu tu find out about uh, beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de dépenses comme uh, relatives aux frais médicaux que vous êtes autorisé à réclamer les remboursements pour dans votre dans votre retour d'impôt. Désolée un peu si peut-être mon français un peu mélangé d'anglais, mais bon. Je vais essayer vraiment de maximum 95%, 100% en français. <rire> donc, je disais donc en ce qui concerne les frais médicaux, si vous avez euh, tous frais médicaux que vous avez encouru tout au long de l'année 2016, vous êtes autorisé à mettre cela, à demander un remboursement pour cela dans votre retour de taxes. Si vous avez des frais médicaux de l'année 2015 que vous n'avez pas encore réclamé dans votre déclaration, peut-être en 2015, 
vous pouvez le faire maintenant en 2016. Donc, tout ce que vous avez comme frais médical, que vous n'avez pas réclamé tout au long de l'année, les 12 mois de l'année, donc de janvier à décembre de 2016, vous pouvez réclamer cela. Ou bien si vous avez des choses de 2015 que vous n'avez pas encore réclamé, que vous n'avez pas encore été remboursé pour, vous pouvez réclamer cela dans votre retour d'impôt, dans votre taxe, dans votre déclaration de taxes en 2016. Euh, aussi, si euh, vous avez euh, les, les frais médicaux pour vous personnellement, pour votre conjoint, conjoint légal ou bien conjoint de fait, ou bien vous avez des enfants de moins de 18 ans pour lesquels vous avez payé des frais médicaux tout au long de l'année, vous pouvez réclamer cela dans votre retour d'impôt. Euh, ce que j'ai donné comme astuce, comme astuce qui peut vous permettre d'avoir plus de remboursement, c'est de réclamer les dépenses médicales sous euh, le partenaire qui a le moins de, qui fait le moins d'argent au courant de l'année. Donc, si euh, vous et votre conjoint, euh, vous êtes la personne qui fait le plus d'argent et votre conjoint fait le moins d'argent, c'est mieux, c'est judicieux de faire euh, la réclamation euh, sous la taxe, euh, sous la déclaration de votre conjoint qui fait le moins d'argent pour pouvoir euh, chercher plus pour pouvoir avoir beaucoup de plus de remboursement. Donc, si par exemple, vous, vous avez des dépenses, vous avez les dépenses aussi pour vos enfants ou bien votre conjoint, réunissez tout cela, ce gros montant, et mettez-le sous la taxe, sous le retour de taxe de votre conjoint qui fait le moins d'argent. Cela vous permettra d'avoir plus de remboursement euh, dans votre taxe. J'ai aussi dit que vous êtes autorisé à réclamer les taxes pour les frais médicaux si vous avez pris soin Juste de vos parents, vous avez pris soin de vos grands-parents, vous avez pris soin des petits-fils, vous avez pris soin de votre de vos tantes, oncles, euh, frères ou soeurs. Ok, donc désolé, je ne sais pas si la coupure aura... Donc, vous pouvez réclamer les frais médicaux si vous avez pris soin de vos parents, de vos grands-parents, de vos soeurs, frères, oncles, tantes, ou bien grands-parents ou petits-fils qui étaient sous votre responsabilité tout au long de l'année 2015 ou 2016 et pour lesquels vous avez eu à faire des dépenses relatives aux frais médicaux. Donc, si vous avez pris euh, et qui restait avec vous au Canada. Donc, il faut que ces personnes soient restées avec vous au Canada et que vous, êtes, vous ayez payé pour leurs frais médicaux tout au long de l'année, soit 2015, si vous n'avez pas encore réclamé, ou 2016. Pour, vous pouvez le mettre sur votre taxe, euh, sur vos, euh, euh, votre déclaration de taxes. Et aussi, j'ai dit, euh, il y a des gens qui ne savent pas, si au courant de l'année 2015 ou bien 2016, vous avez voyagé hors du Canada et à l'extérieur, vous avez dû payer pour vos soins de santé. Vous pouvez mettre ces frais de santé-là, c'est les factures relatives à ces frais de santé-là, dans vos retours de taxes ici au Canada. Donc, c'est pas seulement que vous devez être au, euh, au Canada, aller à l'hôpital au Canada. Si vous êtes allé à l'hôpital hors du Canada, aux États-Unis, en Afrique ou bien en Europe ou je sais pas où, euh, ces frais médicaux-là, vous pouvez les mettre dans votre, dans votre déclaration de taxes quand vous le faites ici. Et puis, je le répète, si vous avez des questions relatives à cela, vous pouvez poster en commentaire ou bien m'envoyer des messages euh, pour tout ce qui concerne des frais médicaux. Euh, si vous avez des, des dépenses, vous ne savez pas exactement est-ce que c'est oui ou non, vous pouvez toujours poser la question ou bien m'envoyer euh, des messages et je vous répondrai avec plaisir. Pas de souci, pas de, pas de frais, de, pas de charges. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai parlé de cela. Ce qu'il est important de faire, c'est garder à tout le temps, veiller à ce que vous gardez vos reçus. Veillez à ce que vous ayez des prescriptions pour tous les médicaments que vous achetez. Les médicaments que vous allez juste en pharmacie et vous achetez sans prescription ne sont pas déductibles. Vous ne pouvez pas demander des remboursements pour ça. Vous pouvez demander des remboursements pour tout ce dont vous avez des prescriptions. Euh, les dépenses que vous faites et qui sont couvertes par votre assurance, que ce soit l'assurance privée ou l'assurance au travail, Généralement, l'assurance se rembourse pour une partie. L'assurance se rembourse parfois 60-80 euh, Le reliquat, comme les 20 ou 40 qui ne sont pas remboursés, vous devez euh, vous assurer vous que vous n'oubliez pas cela quand vous faites votre retour de taxes. Et aussi, si vous avez payé euh, pour une assurance privée, je parle par exemple pour des gens qui font partie du programme PVT, si vous avez payé pour votre assurance de votre propre poche, donc 
les premiums, les, les premiums, les montants premiums que vous payez à votre assurance, généralement, c'est demandé, c'est comme obligé lorsque vous voulez demander le visa pour venir au Canada, que vous soyez visiteur ou bien juste étudiant temporaire, ou bien vous faites partie des programmes étudiants, travailleurs. Euh, généralement, pour qu'on puisse vous donner un visa, on vous demande obligatoirement de payer votre assurance. Donc, ce frais d'assurance-là que vous payez, rassurez-vous que vous n'oubliez pas ça quand vous faites votre, euh, votre déclaration de taxes. Donc, euh, il y a énormément, il y a tellement, tellement de frais que les gens oublient quand ils font leur taxe retour. Par exemple, je ne savais pas, ça c'est juste avant de le savoir, je ne savais pas que je pouvais, par exemple, pour mes frais de air conditionneur à la maison, je pouvais avoir, je pouvais, il est possible d'avoir cela dans ces frais euh, médicaux, c'est bien sûr sur certaines conditions. Je vais poster plus tard un commentaire de cette vidéo. Certaines dépenses, certains frais pour lesquels vous pouvez avoir les remboursements que peut-être que vous ignorez. Quand, par exemple, vous devez euh, prendre un taxi pour quitter, par exemple, de Scarborough, je ne sais pas moi, de Scarborough à Mississauga, si vous devez parcourir une distance de plus de 40 km pour vous rendre à l'hôpital ou bien pour aller en pharmacie, cette dépense de transport-là, si vous prenez, je ne sais pas, Uber ou bien un taxi, cette dépense-là est déductible. Cette dépense-là, vous pouvez réclamer le remboursement dans votre taux de taxes. Donc, euh, rassurez-vous de demander à la personne qui fait vos taxes. Si vous n'avez pas quelqu'un, « Hello, je suis là. Je fais les taxes pour des personnes individuelles ou bien des personnes qui ont des compagnies ou qui travaillent pour leur propre compte. » Je m'assure toujours vraiment parce que mon objectif, ce n'est pas de faire de l'argent. Mon objectif, c'est de m'assurer que vous avez droit et que vous, vous demandez tous les remboursements auxquels vous avez droit. Donc, de maximiser vraiment tous vos remboursements. Je vais m'assurer à chaque fois de vous poser toutes les questions nécessaires pour m'assurer que je ne loue aucun remboursement que je peux faire pour vous. Donc, si vous avez des questions, rassurez, vous pouvez prendre contact avec moi, vous pouvez appeler ou envoyer le message ou commenter en, de, en, en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je parlais des frais de transport qui aussi font partie des frais médicaux. J'ai parlé aussi des... Par exemple, des personnes qui sont handicapées ou qui ont besoin des 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 de, de, de conditions ou des de spéciales pour pouvoir se déplacer. Ou même parfois, ça c'est la période, ça c'est presque l'hiver, on est encore en hiver. Si vous avez eu à dépenser pour juste faire que le de, la devanture de votre maison soit plus accessible pour un malade dans votre maison, les frais engagés pour nettoyer votre devanture font partie des frais médicaux. Et vous êtes autorisé à réclamer cela dans votre déclaration. Donc, rassurez-vous vraiment que la personne que vous voyez pour vos taxes connaisse vraiment tous les, les tenants et les aboutissants, tous les contours vraiment de ce vous, auquel vous, a, vous avez droit pour vraiment aller chercher le maximum de retour pour vous. Parce que vous avez droit à cela. Si par exemple, au courant de l'année, vous avez eu une situation médicale qui vous a peut-être empêché d'aller au travail ou qui vous a rendu handicapé pendant une certaine période de temps où vous ne pouvez pas travailler, où vous ne pouvez rien faire, le gouvernement du Canada a des crédits qui donnent de l'argent gratuit qu'il donne aux personnes qui, qui, qui ont ces, ces problèmes-là, qui ont ces conditions-là. Mais si vous ne savez pas, vous allez, vous allez louper de l'argent comme ça là qui aurait pu vous aider à payer vos médicaments ou bien... Euh, autres soins médicaux. Par exemple, quand vous appelez l'ambulance, tout cela, ce sont des frais. Quand vous avez peut-être euh, besoin de, prendre, de, de, de recruter, je ne sais pas, une nurse ou quelqu'un qui va vous aider euh, lors, de vos, lors de vos soins médicaux, ou bien pour vous accompagner à l'hôpital, ou bien pour rester avec vous à la maison quand vous êtes malade, vous êtes autorisé à réclamer cela dans vos, taxes de, dans vos retours de taxes. Donc, je ne vais pas tirer de long à l'âge, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, si vous avez d'autres questions relatives aux frais médicaux, euh, postez la question en bas ou bien con, euh, contactez-moi ou bien envoyez-moi des messages et vraiment euh, je me ferai un plaisir de vous répondre de vous orienter vers euh, vraiment la meilleure solution bien ce qu'il y a lieu de faire donc c'était tout pour aujourd'hui euh, si vous voyez la vidéo en différé n'hésitez pas toujours à poster des commentaires si vous avez des questions ou bien de m'envoyer me, euh, des messages et je me ferai un plaisir de vous répondre si ça c'est tout pour aujourd'hui donc à demain pour la prochaine vidéo je pense que demain, je vais parler de... Hmm. Il y a tellement de choses à parler sur les taxes. Mais bon, je vais find out <rire> et je vais poster euh, comme peut-être ce soir ou bien très tôt le matin. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez poster et puis plus tard, je vais répondre. Et puis, 
whatever, ce qui vous convient. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.